നമസ്കാരം അനുമതിയില്ലാതെ അർദ്ധരാത്രി മണ്ണിടിച്ചു നടത്താനുള്ള ശ്രമം തറഞ്ഞ ഭൂവുടമയെ മണ്ണുമാന്തിയുടെ യന്ത്രക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം കേരളത്തെ ആകെ നടുക്കിയതാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കൊണ്ട് ഇടിച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സമയോചിതമായി ഇടപെടുന്നതിന് പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയതായി റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പി അശോക് കുമാറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചത് വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കാനായി കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കേവലം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാവുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തിയത് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോഴേക്കും പ്രതികൾ സംഗീതിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി വാഹനവുമായി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വന്തം പൊരിയിടത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണിടിച്ച് കടത്തുന്നതായും ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതായും വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലോടു കൂടിയാണ് സംഗീതും ഭാര്യയും പലവട്ടം ഫോണിൽ കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പോലീസ് എത്താൻ മണിക്കൂറുകൾ വൈകിയതായും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ജീപ്പ് സ്റ്റേഷനിലില്ല ജീപ്പ് വന്നാൽ ഉടൻ എത്താമെന്നാണ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലിയുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് മണ്ണിടിക്കുന്നതായി സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും അക്രമികളും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും ടിപ്പറുകളും പോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥലത്ത് പോലീസിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അന്ന് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കാട്ടാക്കട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില പോലീസുകാർക്ക് മണ്ണ് കടത്ത് മാഫിയവുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ നടപടിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് സംഗീത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചതെന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീപ്പ് പെട്രോളിങ്ങിലായിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ന്യായീകരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സൗത്ത് സോൺ ഡി ഐ ജി സഞ്ജയ് കുമാർ ഗരുഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മണ്ണ് മണൽ മാഫിയ എത്രമാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിൽ വളർന്നിരിക്കുന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഗതികൾ പോലീസിനെതിരെ പോലും ചിലപ്പോൾ ചിലയിടത്ത് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു വിഭാഗം പോലീസുകാർ വളരെ ആത്മാർത്ഥത കൂടി മണൽ മാഫിയക്കെതിരെ നേരിടുമ്പോൾ ചില പോലീസുകാർ മണൽ മാഫിയോട് ചേർന്ന് രംഗം വഷളാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെയ്ഡ് വിവരങ്ങൾ വരെ മണൽ കടത്തുകാർക്ക് മുൻകൂർ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന പോലീസുകാർ വരെ കേരള പോലീസിനുണ്ട് എന്നതും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ആ റെയ്ഡിനിറങ്ങിയാൽ ചില പോലീസുകാർക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ലാത്തതും പോലീസുകാരെ പോലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ഈ മാഫിയയുടെ അക്രമണത്തിനിരയായ പോലീസ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഏറെയാണെങ്കിലും ഇത്തരക്കാർക്ക് കടിഞ്ഞാനിടുവാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് സ്വന്തം ഭൂമിയിലെ അതിക്രമം തടയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുർവീതിയിലേക്കാണ് കാട്ടാക്കട സംഭവം വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയും കുറ്റക്കാരെല്ലാം മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഗൗരവത്തോടുകൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക